আলহামদুলিল্লাহমদুলিল্লাহমদুহুস্তাইনুস্তফিরহুমিন ওয়াহ মনীর فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد افرقانه الحبيد شكرا لكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ইয়ুহলু রব্বুল আলমিনের দেওয়া জবান দিয়ে রহমত আল্লিল আলমিনের সানে আজকের এই আসুরার দিনে নবীর উম্মতেরা দরুদ পড়ছে এমন আসতে কেন কলিজা উজাড় করে দিয়ে নবীর সানে দরুদ পড়ুন জবান খুলে কোনো ভয় নাই গোনা হবে না স্বভাব হবে ফেরেস্তারা নবীর রাউজায় পৌঁছিয়ে দিবে দরুদ আর সালাম সকলে পড়ুন রজিমিরহিম ফ 
صدق الله المولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفطرة والضلالة الناس قرب القيامة يا أيها الناس اتقوا إن اتقوا الله تبيج الوجه وترد ربي وترفع الدرجات أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري صدق الله المولانا العظيمة وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الله رب العالمين القرآن حكيم سورة البقرة একশতো চুয়ান্ন নম্বর আয়াতটি তেলাবাদ করেছি বোখারি শরীফের হিজরতের বাপ থেকে ছোট্ট একটি হাদিসের অংশ তেলাবাদ করেছি আজকের নতুন তেতুলিয়া জামে মসজিদের উদ্যোগে পবিত্র আসুরার তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় মুফাসির পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত সদস্য নতুন তেতুলিয়া জামে মসজিদের সম্মানিত সভাপতি আজকের মাহফিলের সভাপতি হজরতুল আল্লাম আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসির কোরআন আল্লাহ রাবুল আরামিন যাকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একজন অন্যতম তফসির কারক হিসাবে কবুল করেছেন হজরতুল আল্লাহ মৌলানা আব্দুল কাদের জেহাদি সাহেব দামত ভরকাতুমুল আলিয়া আল্লাহ পাক তাকে গোটা পৃথিবীময় আল্লাহর কোরআনের দায়ী হিসাবে কবুল মঞ্জুর করেন আমি মনে করি জীবন নগরের নয় গোটা বাংলাদেশের জন্য তিনি সম্পদ আল্লাহ পাক তাকে নায়বে নবী হিসাবে কবুল মঞ্জুর করেন উপস্থিত রয়েছেন আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি আলহাজ মোহাম্মদ হাফিজ রহমান উপজেলা চেয়ারম্যান জীবননগর চুয়াডাঙ্গা উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় মুফাসির পরিষদের খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিটির এবং কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের সম্মানিত সভাপতি অধ্যাপক তৈয়ব রহমান সাহেব সহ বিভিন্ন জেলা থেকে মুফাসির পরিষদের সভাপতি সেক্রেটারি বিন্দ ওলামাকা মুরুব্বীরা বাপ জানেরা চাচা জানেরা ভাই জানেরা পর্দার অন্তরালের সোনার মা এবং বোনেরা খুব অল্প কথায় স্বল্প সময় আমি আজকে আপনাদের মাঝে তেলাবাদকৃত হাদিস এবং আয়াতের উপরে আজকের বিষয়বস্তুকে ঠিক রেখে কিছু কথা বলার জন্য দিক নির্দেশনামূলক ইমানের দরজা খুলে যাবে জান্নাতের পথ পরিষ্কার দেখা যাবে এমন কিছু আলোচনা করতে চাই রব্বুল আরামিন যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন সকলে বলি আমিন সবার আগে আমি জানতে চাই আমরা এসেছি না আল্লাহ আমাদের এনেছে আমাদেরকে এনেছে দুই হাত তুলে বলেন কে এনেছে ধরে বলেন আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আজকের মাহফিলে আসতে পেরে আপনারা বেজার না খুশি প্রিয় হাজেরিন ওলমাই ক্রামগণ কথা বলেছে শিল্পীগণ তাদের কথার মাধ্যমে গানের মাধ্যমে দিনের কিছু দিক নির্দেশনা ইতিমধ্যেই দিয়েছে জোরে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রাবুল আলমিন কি বলছেন সেটি আসুন আমরা আলোচনায় চলে যাই আল্লাহ রাবুল আলমিন এতে কারিমার মধ্যে বলছেন ও পৃথিবীর মানুষেরা তুমি যেই হও আমি লিগ বিএনপি জাসদ বাসদ চরমনাই আঠারোশি তবলিক জামাত জামাত ইসলাম শিবির রাশিয়ান আমেরিকান 
পাকিস্তানি ভারতীয় নাস্তিক আস্তিক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তুমি যেই হও মনে রেখে দিও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিনের জন্য এই জমিনে এই পৃথিবীর বুকে আমি আল্লাহর দেওয়া দিনকে কায়েমের জন্য যেই মানুষগুলো জীবন দেয় যারা শহীদ হয়ে যায় ওদেরকে তোমরা মৃত বলো না আমি আল্লাহ ওদেরকে চিরজীবন জীবিত রেখে দেই ওদেরকে আমি জান্নাত থেকে খাওয়ার সরবরাহ করি তারা এমন জীবিত কে আমোদ হয়ে যাবে কিন্তু মুমিনের অন্তর থেকে তাদের ভালোবাসা শেষ হবে না আর যারা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের এই জমিনে আল্লাহর ইসলামকে কোরআনকে ধ্বংস করতে চায় ওদেরকে মৃত বলা হয়েছে কারণ তারা এমনভাবে মারা যায় আল্লাহর জাহান নামও তাদের গ্রহণ করতে চায় না প্রিয় হাজেরিন এজন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছে প্রতিটি মমিনের তামান্না থাকা দরকার যে কোরআনের কথা বলতে বলতে কোরআনের কথা শুনতে শুনতে কোরআনের আমল করতে করতে আল্লাহর কোরআনের ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র গঠন করার তামান্না নিয়ে কাজ করতে করতে নিজের জীবনকে আল্লাহর জন্য বিলিয়ে দেওয়ার জন্য শাহাদতের তামান্না প্রত্যেকের অন্তরে থাকা দরকার বাতিল উৎখাতের জন্য দিল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হলে জীবন দিতে হবে প্রয়োজন হলে জীবন দিতে হবে রক্ত দিতে হবে ইমাম হুসাইনের মতো ইমান দেওয়া যাবে না ইমান নিয়ে কবরে যেতে হবে কে কে রাজি আছেন দুই হাত তুলে আল্লাহকে দেখা शहीद हो जैगाटार नाम की सबा बोलें কারবালা শব্দটি ফার্সি শব্দ কোন শব্দ কার মানে জায়গা বালা মানে বিপদ মুসিবত পরীক্ষা বালা মুসিবত আমরা বলি গতানুগতিক ভাবে অর্থাৎ মুসিবতের জায়গা বিপদের যেই জায়গা ফার্সিতে তাকে বলা হয় কারবালা সর্বপ্রথম কারবালা হল আল্লাহর বিধান মানতে গিয়া হজরতে আদম আলাইসালামের সন্তান হাবিল শহীদ হল কাবিল তার ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থের জন্য আল্লাহ আরবুল আলমিনের এই জমিনে নিজের আপন ভাইকে হত্যা করল আল্লাহ আরবুল আলমিনের এই জমিনে শৈতানের অসুয়াশাই পড়ে একজন নারীকে পাওয়ার জন্য নিজের আপন ভাইকে হত্যা করল হীন স্বার্থ চরিতার্থের জন্য সর্বপ্রথম হজরতে হাবিলের উপরে যে বিপদ আসলো ওইটা হাবিলের জন্য কারবালা আর একবার বলেন না হজুবিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের এই দুনিয়ায় সর্বপ্রথম নিজেকে মুসলমান বলে যিনি দাবি করেছিলেন মুসলিম জাতির পিতা হজরতে ইব্রাহিম আলী ইসলাম যখন গোটা দুনিয়ায় একমাত্র একজন ইমানদার বেঁচে ছিল আর গোটা দুনিয়ার শাসক ছিল নমরুদের মতো শৈতান গোটা দুনিয়ার সব ক্ষমতার মালিক ছিল তার হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অস্ত্র ক্ষমতা পুলিশ বিডিয়ার আর্মি এমন করে রাষ্ট্রের সমস্ত দুনিয়ার সম্পদগুলো তার হাতে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন খলিল ইব্রাহিম আলী ইসলাম আউ্বাল মুসলিমিন একজন প্রথম মুসলমান হিসাবে আল্লাহর দরবারে আল্লাহকে স্বীকৃতি দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন গোটার দুনিয়ার সবাই কাফের কেউ আমি আল্লাহকে মানে না রে ইব্রাহিম এরই ভিতরে তুমি আমাকে মানো আসলিমিয়া ইব্রাহিম তুমি ইসলাম মেনে নাও আল্লাহর নবী ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম নমরুদের সামনে দাঁড়াইয়া গোটা পৃথিবীর সবচাইতে বড় কাফেরের সামনে দাঁড়াইয়া পৃথিবীর শাসকের সামনে দাঁড়াইয়া 
তার পা কাঁপে নাই তিনি শাহাদাত দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কালেমা পড়েছেন তোমাকে মানি না তোমাকে মানি না আমি এক আল্লাহর মতো অজ্জ হইলাম আর একবার বলেন সুবাহন আল্লাহ হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম সেদিন যা বললেন আমরা যাই নামাজে সেই দোয়া পড়ি জোরে বলেন পড়ি কি না মুখস্থ আছে যাই নামাজের দোয়া शासक सामने दाड़ा मानिनासमान जमीन मालिक जिन যার হাতে ক্ষমতা সব আর একবার বলেন সুবাহন আল্লাহ সব ক্ষমতার মালিককে জোর সে বলেন আর জোরে জোর হল না আর একবার সে আল্লাহ কি বাংলাদেশে আছে আরো জোরে বার আছে সঙ্গে সঙ্গে নমরুদ আইন জারি করল হারি হাত কুম একে আগুনে জ্বালিয়ে দাও আলামিন ইব্রাহিম কে শিখিয়ে দিলেন ইব্রাহিম তুমি বলো আমার যে বিপদ আমার আল্লাহ লিখে রাখে নাই সে বিপদ কেউ আমার উপরে চালায় দিতে পারবে না কারণ আমার মৌলা আমার অভিভাবকের নাম হলো আল্লাহ প্রিয় হাজরিন হজরতে ইব্রাহিম আলাই ইসলামের উপরে কারবালা এসেছিল এমন করে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের জীবনও কারবালা এসেছিল আর একবার বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম যখন কালে মার দাওয়াত দিলেন সর্বপ্রথম নবীর কপালে পাথর মারল আবুল আহাব জোরে বলেন কে মারল আপন সাসা না পড়েন লোক জোর সে বলেন আপন সাসা মারল পাথর নবীর কপালে আপন মানুষ মারলে পরের মানুষ মারার লাইন তৈরি হয়ে যায় আপন মানুষ না মারলে পরের মানুষ মারতে পারে না জোরে বলেন ঠিক কিনা প্রিয় হাজারিন আপন মানুষ না মারলে পরের মানুষ মারার লাইন পাই না আজকে বাংলাদেশের জমিনে ইসলামের উপরে যত রকমের আঘাত আসে খোদার কসম এটার মধ্যে ইসলামের আপন মানুষ মুসলমানরা জড়িত আছে মুসলমানরা যদি জড়িত না থাকে তাইলে ইসলামের উপরে বাংলাদেশে আঘাত আসতে পারে না বাংলাদেশের হাতে গোনা কয়েকজন নাস্তিক তারা চিৎকার করে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে নবীরে গালি দেয় নবীর পরিবারকে গালি দেয় কোরআনকে গালি দেয় প্রিয় হাজারিন আজকে কারবালারা ইতিবাসে আপনাদেরকে আমি বলতে চাই বাংলাদেশে যে কয়েকজন নাস্তিক আল্লাহর নবীকে গালি দেয় আল্লাহ রসুলকে গালি দেয় নবীর পরিবারকে গালি দেয় নবীর কোরআনকে গালি দেয় নবীর ইসলামকে গালি দেয় প্রশাসন যদি তাদের পক্ষে থাকে তবুও প্রশাসনের সামনে ইমাম হুসাইনের মতো হুঙ্কার দিয়ে বলতে হবে ওই নাস্তিকদেরকে বাংলাদেশের বুকে শাস্তি আওতায় আনতে হবে কারণ তারা আমার নবীকে গালি দেয় ইসলামকে গালি দেয় কোরআনকে গালি দেয় নাস্তিকদেরকে শাস্তি দিতে হবে কে কে রাজি আছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ
किशोर कल पर्त छोटे बंधुर कुरान दावत पोसार जो जख रवना दिए मन बड़ आशा तयफे गो भाषा किन्तु भालो वाशा होलो ना आगे थे के आबू जहेल लोग जन फिट करे रखलो तकार भी नहीं माय नबी रूपोरे पाथुरेर बिस्ती बर्षन होलो पाथुरेर मार कहीं ते कहीं ते नबी अमर अज्ञान हुए गैलोरे नबी अज्ञान हुए जो भी निलुटिये पड़लो एक इंसी जगाओ नबी रिशोरी रे एमों थकलो ना जेकने पाथुर मार लो ना नबी आमर अज्ञान हुए सिर हजरते जायद शाती असीब अबार नबी जखून गैल फिर लो न तुन करे औरा बड़ो बड़ो पाथुर मारा रंबो कुल्लो अबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैन हरिये फिर लेन मार कहीं ते कहीं ते ज़िब्री लामी ने शहजिर हुए गैसे नबी गो एक टी बारे जन्ना अपनी ओनु मोती देन पहाड़ गुलो के अमी उल्टी है दे काफिर देर जीवन तो काबर दिए दे वो रहमत अल्लील आला मिन बोल ले ना रे जिब्राइल ये उन्हों मोती अमी दीते पारी ना अमी जो दिता है फिर मानुष गुलो के मेरे ही फैली ताहुले अल्लाह र कुराने र दावाद दे वो का देर का से नो भी अज्ञान हुई से मार खाई ते खाई ते तीन बार इस्लाम एर को था बोलते बोलते नो भी अज्ञान होलो ताए फेर माटी ते एक दिने मार के तीन बार ये सुन्नो ता मदर समदर मनुष्यरा खूब एक ता पालन करते साइना आज के बंगला तो शेर बुके इस्लाम एर सुन्नो जो दिस के उमार खाई ताहोले बोले उर दोष आसे उरी मोर खाली मार खालो कानो जोरे वाले ठीक ना आमे प شش پد جنت اللہ رسول رحمت اللہ لامین دعا کر لین اللہم غفر لی قومی فإنہم لا یعلمون او گو اللہ تمی آمار جاتری لوگ گلو کے खबरदार गजब दिए ध्वस करो ना ओर के तुम माफ कर दाओ ओरा जाने ना तुम हबीब हमार कत मर्यादा कत क्षमता हमार कत सम्मान ओरा जाने ना यज ओरा ना बुझे अपराध कर नबी के मेरे अज्ञान कर नबी तर दुआ कर लोके बोले ना जार जो सिन्नी खाली मुल्ला सिल्ली जो बोलें ठीक कि ना प्रियो हाजरीन अल्लाह रब्बुल अलामीन कोशना करे दिलें जिब्रिल रे अमर हबीब के रहमत अल्लील अलामीन बनिए दाओ नजील होलोब वमा अरुसलना का इल्ला रहमत अल्लील अलामीन आरोस्ते बोलें आरोस्ते बोलें अल्लाह हु अकबर ज़बाने बोल ले उपकार चट्टा जोरे बोलन कोई टा इमाम है बुखारी बोलो ना करें जब व्यक्ति बोले बल्लाह हु अकबर तार इमान जो दी कम थके अल्लाह पूरी पूर्ण करे दीबे जो दी क्यों अल्लाह हु अकबर बोले तार पोती जो दी अल्लाह बेझर थके रे अल्लाह तार पोती खुशी हो बे तार जो दी � अल्लाह हु अकबर बोले जय बंदा तार वितुरे यार बाई रे आशे पासे शैतान थकले वही शैतान भये पालिए जा शैतान अल्लाह हु अकबर शुद्ध जगत पारे ना कारण मुमी ने रीमानी शक्ति बढ़े गए ले शैतान ने शैतानी शक्ति पोरा जाय होए आरक बार बोले ठीक की ना काफ़ेर रा बिराद बोले एक ता पाथोर कोई एक जन मिले दलवाद दुहाबे शक्ति दिए पहाड़ रूपोर्ते के फैले दीवार दीरों 
নবীর মাথায় পড়ে নবী যেন ওই পাথরে চাপা পড়ে দুনিয়ার মধ্যে চাপটা হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জিব্রিলকে বললেন জিব্রিল রে এই মুহূর্তে পাথরটাকে আমার পক্ষ থেকে নির্দেশ দিলাম পাথরটা শূন্যের উপরে থাকবে আমার রহমত আলমিনের শরীর পর্যন্ত পৌঁছাবে না এখনো পর্যন্ত তাইফে সেই পাথরটি রাস্তার মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে কি আমার পর্যন্ত থাকবে ওইটা ছিল নবীর জন্য কারবালা তারপরেও নবী এক মিনিটের জন্য ইসলামের দাওয়াত বন্ধ নবীর ঘর ঘেরাও করা হয়েছে নবীর ঘরই নবীর জন্য কারবালা আমার নবী কারোর মেয়ে বার করে নিয়ে যাই নাই টাকা মেরে খাই নাই লুট করে নাই অপরাধ করে নাই একটি অপরাধ আল্লাহর নবীর আল্লাহর নবী আল্লাহর ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে আবু জাহেল আবু সুফিয়ান অদবর সাহিবা মুগিরা এদের তৈরি করা আইন সুদ ঘোষ জিনাবা বিচার বন্ধ করো এক আল্লাহর আইন কায়েম করো এই কথা বলে তিনি ঘোষণা দিলেন এই কালেমা তিনি পড়েছেন এই কালেমা সবাইকে পড়তে বলেছেন এই কালেমার মধ্যেই বলা আছে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর আইন মানা যাবে না আল্লাহর আইন গ্রন্থের নাম কি জোরসে বলেন আরো জোরে এই কোরআনের সমাজ যদি কায়েম হয় আবু জায়েল আবু সুফিয়ানের হবে বিপদ কারণ সবাই যদি মানে কোরআন সবাই হয়ে যাবে মুসলমান মজবুত হবে তাদের ইমান সবাই যদি মানে আল্লাহর কোরআন সবাই যদি মানতে থাকে আল্লাহর কথা মোহাম্মদ সাল্লাম এমনি হয়ে যাবে সমাজের নেতা আবু জাহেল খাবে উল্টা জুতা কি খাবে জোর সে বলেন আর হজরে জোর হইল না এই জন্য আবু জাহেল তার দল বাহিনী নিয়ে নবীর ঘর ঘেরাও করল ঘর ঘেরাও করল আর ইসলাম বন্ধ হয়ে গেল ইসলামের মালিকের নাম কি কথা বলতে হবে কোরআনের মালিকের নাম কি ইসলামের মালিকের নাম আল্লাহ এই জন্য ইসলামের নাম দিন উল্লাহ ইন্নাদ্দিনাহিল ইসলাম জোরে বলেন আল্লাহু আকবার কুরআনের মালিকের নাম আল্লাহ এই জন্যই কুরআন হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছে কে জাতিসংঘ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট কুরআন হেফাজতের দায়িত্ব কে নিয়েছে নাহনু নাজ্জাল নাযকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন গোটা দুনিয়ার কোন মানুষ যদি কুরআন হেফাজতের জন্য এগিয়ে না আসে আমি আল্লাহ গোটা দুনিয়া যদি একদিকে থাকে আমি আল্লাহর ক্ষমতা আছে আমি একাই কোরআন প্রতিষ্ঠা রাখব জোরে বলেন আল্লাহু আকবার ইমাম হুসাইনের সামনে কারবালার ময়দানে টোটাল মুসলিম সাম্রাজ্যের অবাধ্য তগুত কুফুরি শক্তিতে মদতপুষ্ট ইসলাম এবং মুসলমানের কলঙ্ক এজিদ নামক শাসকের সৈন্যরা বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু ইমাম হুসাইন জানে এই বেষ্টনী দিয়া ওরা আমার জীবন নিতে পারবে কিন্তু আমার ইমান নিতে পারবে না এই বেষ্টনী দিয়ে ওরা ফুরাতের পানি বন্ধ করতে পারবে কিন্তু আমার জান্নাতের হাউজে কাউসারকে বন্ধ করতে পারবে না প্রিয় হাজের ইন ম্যানস লাইফ ইজ সাম টু টেল অফ মমিনেটস মানুষের জীবন অত্যন্ত স্বল্প আর একবার বলেন কি চারটি স্টেশন আছে মানুষের জীবনে জোরে বলেন কয়টা স্টেশন এক নাম্বার শিশুকাল দুই নাম্বার কিশোরকাল তিন নাম্বার যৌবনকাল চার নাম্বার বৃদ্ধকাল এরপরে কবর বেশি দিন দুনিয়ায় বাঁচবেন না আপনি যে দলের লোকে হন না কেন তেষট্টি বছরের বেশি হায়াত আমার নবী পাইনি আপনি কত বছর বাঁচতে চান আর প্রিয় হাজেদিন ইমাম হুসাইন জানে আজ হোক আর কাল হোক আমার মৌত হবে আমি সাপের কামড়ে খেয়ে মরতে চাই না আমি রাস্তায় পড়ে মরতে চাই না ট্রাকের পিছনে আমার যদি শাহাদতের মৌত হয় রে 
তাইলে আল্লাহর ঘোষণা আমি চির জীবন পাবো আল্লাহর জান্নাত আমার ঠিকানা হবে আর একবার বলেন সুবাহার আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাই হুশিয়ার করে দিয়ে সুরাতুল বুরুজের 10 নম্বর আয়াতের ভিতরে বলেন 30 পারাই আর একবার বলেন কোন পারাই কোন সূরা কত নম্বর আয়াত 10 নম্বর আয়াতের ভিতরে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এও দুনিয়ার মানুষেরা ভালো করে শুনে নাও এই দুনিয়ার মধ্যে যত মুমিনকে অত্যাচারিত হতে দেখো একটি ওদের অপরাধ সেই অপরাধ হলো ওরা এক আল্লাহর প্রতি মজবুত ভাবে ইমান এনেছে अत्याचार कर निर्विचारे अत्याचार कर मुनाफेक मुसलमान जदि तौबा ना मारा जा रे हमें आल्ला दुनिया को मानुष जदि और विचार ना कर दुनिया कोर्ट जदि और विचार ना कर दुनिया को आदालत जदि और विचार ना करी आल्ला सार्वना महान आल्लर सक्षी आसि जो बोलें सब सैटे बड़ सी के जान्नकार जान्नकार शांति तौबा शेष जीवन आईसाओ जो तौबा कर बिुदे खराब क्ष गो करमान खराब क्ष कर जमीन सह गोटा पृथ्वी যত সন্ত্রাসী আছে যারা মুমিন মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে তারা যদি ইসলাম কবুল করে যদি তৌবা করে ফিরে আসে আল্লাহর ক্ষমা আসে আর যদি তৌবা না করে তাহলে তাদের জন্য আল্লাহর শাস্তি রেডি আছে আর একবার বলেন ঠিক কি না ঘোষণাকার জোরছে বলেন আরো জোরে জোর হলো না রসুলে পাক সাল্লামের বয়স তেষট্টি বছর যখন হলো তখন আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন জিবরিল আমিনকে পাঠাইলেন ইমাম হুসাইনকে কেন মারা হলো তা বুঝতে হলে রসুলে পাক সাল্লামের জীবনের শেষ অধ্যায় থেকে আপনাকে কথাগুলো বুঝতে হবে সংক্ষিপ্ত সময় আমি বলতেছি রসুলে আকরাম সাল্লাম মদিনার মসজিদে বসে যতটুকু ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিল কোরআনের রাষ্ট্র কায়েম করেছিল সেই এরিয়াটা ছিল সাড়ে এগারো লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আসতে বলেন रसुल पाक सल्लाम मदिनार मस्जिद मेम्बारे बस जतटुकु इसलमी राष्ट्र चाल एरिया कतटुकु बांगलेश मत क्या कथा बोलते बांगलेश एरिया पंचान्न हजार पांच शत अष्ट नब्बे बर्ग माइल राजनैतिक आलोचना जर कलिजा कारण वा जाने ना को इसलम माने ना को कुरान बोझे ना को ईमान कंतु कमे कजे मुसलमान आसले बेटा पाका शैतान नमज पढ़े ना एकक तो गाजा खाई पासक तो 